ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம தன் கௌரி கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் விண்வெளி ஆராய்ச்சி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து மூணே மூணு நாடுகள் தான் பெருசாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அந்த மூணு நாடுகள் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கா சைனா ரஷ்யா அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மூணு நாடுகள் தான் இந்த மூணு நாடை தாண்டி வேறு யாருமே இதை பற்றி பெருசாக பேசினது கிடையாது ஏன்னா யார்கிட்டையும் அந்த அளவுக்கு டேலண்ட் இல்லைங்கிறது உலகத்தில் இருக்கிற நிறைய பேரோட ஒரு மிகப்பெரிய ஒப்பீனியனாக இருந்துச்சு இப்படி இருக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் வளர்ந்துட்டு வர கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி தான் சுதந்திரம் கிடைச்ச ஒரு நாடான இந்தியா இருந்துகிட்டு ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க நாங்களும் இந்த விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் நாங்களும் ஏதாவது சாதிப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்ட உடனே சுற்றி இருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே வந்து பார்த்து கைகொட்டி சிரிக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் இருக்கிற நியூயார்க் டைம்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பேப்பரில் வந்து இந்தியாவை கலாய்ச்சி ஒரு கார்ட்டூன் கூட ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அந்த கார்ட்டூன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிகப்பெரிய கண்ட்ரீஸ்லாம் இருக்குல்ல இந்த அமெரிக்கா ரஷ்யா சைனா இந்த மாதிரி இருக்கவங்களாம் பயங்கர ஜென்டில்மேனாக ஒரு கிளப்புக்குள்ளே இருக்காங்க இலைட் ஸ்பேஸ் கிளப்புன்னு அதுக்கு பேர் வச்சுருக்காங்க அதாவது விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் சிறந்து விளங்குறவங்களாம் அந்த கிளப்புக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு இந்தியன் ஒரு இந்தியன் விவசாயி இருந்துகிட்டு ஒரு மாடை பிடிச்சிக்கிட்டு போய் கதவை தட்டுற மாதிரி ஒரு இது போட்டிருந்தாங்க வந்துட்டாங்கடா மாடு மேய்க்கிற கூட்டம் இருந்துகிட்டு விண்வெளியை பற்றி பேசுறதுக்குன்னு இது நடந்து பல வருஷம் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஜூலை மாதம் இந்தியா உலகத்தில் எந்த நாடும் செய்யாத ஒரு விஷயத்த செய்கிறதுக்கு முதல் அடியை எடுத்து வச்சுருக்கு நிலவுக்கு நம்மளோட ப்ராடக்ட் ஒன்று நிலவோட சதன் மோஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு நிலவுக்கு மனுஷன் போனால் நிலவில் போய் நிறைய பேர் இறங்கி இருக்காங்க அதெல்லாம் வேறு பட் நிலவோட சதன் போல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற நிலவோட இருட்டான ஒரு பகுதியில் ரொம்ப கடினமாக மேடும் பழமுமாக இருக்கிற ஒரு பகுதியில் போய் நம்மளோட ரோவர் போய் இறங்க போகுது இங்கே ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் பண்ண போகுது இஸ்ரோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிற இந்த மிஷனை பற்றி தான் வாங்க டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சந்திராயன் டூவை பற்றி நம்ம பேசணுன்னா நிறைய பேர் வந்து சந்திராயன் டூவை பற்றி சொல்கிற ஒரு பர்டிகுலர் குறை என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா இது என்னது எதுக்காக இந்தியா வந்து நிலவுக்கு அனுப்புகிறாங்க அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி உங்ககிட்ட ரொம்ப நேர்மையான ஒரு விஷயத்தை கிளாரிஃபை பண்ணிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நிறைய பேர் சொல்கிறது இந்தியாவில் வந்து ஆல்ரெடி எத்தனை பேர் சாப்பாடு இல்லாமல் இருக்காங்க இது ரொம்ப நாட்டுக்கு முக்கியமாக அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ ஒரு விஷயம் மட்டும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க உலகத்திலேயே நாலாவது நாடாக வந்து ஸ்பே சொந்தமாக வந்து இண்டிஜினஸாக டெவலப் பண்ணி ஸ்பேஸ் அனுப்புறதுங்கிறது நம்ம நாடு தான் மோர் ஓவர் இதுக்கு செலவு பண்ணப்பட்ட பட்ஜெட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது தெரியுமா நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ குரோர்ஸ் இந்த நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி டூ குரோர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து விலை என்னங்கிறது கம்பாரிசனுக்கு சொல்கிறேன் அவெஞ்சர்ஸ் படத்தோட பட்ஜெட்டில் பாதியை விட கம்மி நம்ம ஊரில் இருக்கிற டூ பாயிண்ட் டூ மாதிரி படங்களோட பட்ஜெட்டை விட கம்மியான பட்ஜெட்டுக்கு வந்து நம்ம நிலவுக்கு நம்மளோட சொந்த மிஷன் அனுப்புகிறோங்கிறது நம்ம எல்லாருமே மார்த்தட்டி பெருமை கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் இது ஒரு சாதாரண விஷயமே கிடையாதுங்கிறத தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இதை தயவு செஞ்சு நம்ம ஞாபகம் வச்சதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம டாபிக்குள்ளே போகலாம் ஸோ சந்திராயன் டூவை பற்றி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல சந்திராயன் ஒன் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியாவோட இஸ்ரோவோட கதை என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா விக்ரம் சாராபாய் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சயின்டிஸ்ட் இருந்துகிட்டு நேருவோட காலத்தில் பாகிஸ்தான் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆரம்பிச்சு பல வருடங்கள் கழிச்சு கிட்டத்தட்ட அஞ்சாறு வருஷம் கழிச்சு நம்மளும் இந்த மாதிரி ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆரம்பிக்கணும் ஏன்னா மனுஷங்க எர்த்திலே வந்து எவ்வளோ நாள் இருக்க போகிறோம் அடுத்து விண்வெளி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆராய்ச்சி ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுக்காக விக்ரம் சாராபாயோட ஹெல்ப்போட இஸ்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டுச்சு இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய டைம் வந்து நம்ம நிறைய விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் இருந்திருக்கு நிறைய சக்ஸஸ் இருந்திருக்கு பட் உலகத்தில் எந்த ஒரு நாடுமே கொடுக்காத அளவுக்கு கம்மியான பட்ஜெட் கொடுத்து ரன் பண்ணப்படக்கூடிய ஒரு ஆர்கனைசேஷன் தான் இஸ்ரோ இந்த இஸ்ரோ ஆர்கனைசேஷனோட பட்ஜெட் என்னங்கிறத நான் உங்கள் சொல்லணும்னா ஒரு சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இஸ்ரோட பட்ஜெட் வந்து நாசாவோட பட்ஜெட் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து 18 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் இஸ்ரோட பட்ஜெட் என்ன தெரியுமா 1.7 பில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர்ஸ் கிட்டத்தட்ட 10 பர்சன்டேஜை விட கம்மியான பட்ஜெட்டை வச்சுக்கிட்டு நாம் நம்மளோட மொத்த இஸ்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷனை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ உங்களோட காசு வந்து வீணடிக்கப்படலங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னொரு ஒரு கம்பாரிசன் சொல்லணும்னா ஆப்பிள் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி வந்து ஸ்மார்ட் ஃபோன் செய்கிறாங்கல்ல இவங்க ஸ்மார்ட் ஃபோன் செய்கிற கம்பெனி கிட்ட இருக்கிற காசு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ எயிட்டி ஃபைவ்
நிலவுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய அட்டம்ஸ் பண்ணி நிறைய மிஷன்ஸ் அனுப்பிச்சதுக்கு அப்புறம் சந்திராயன் ஒன் அப்படிங்கிறது வந்து டூ தௌசண்ட் செவன்ல இந்தியா வந்து அக்டோபர் மாதம் வந்து லான்ச் பண்ணாங்க இதோட ஒரே குறிக்கோள் என்ன அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிலவை சுத்தி போய் நிலவுல இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ரிசர்ச் பண்ணணும் நிலவுல ஏதாவது ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் பட் நிலவுக்கு போகிறதுங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது அதை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும்னா எர்த்துக்கும் நிலவுக்கும் இருக்கிற முதல்ல டிஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் எர்த்துக்கும் நிலவுக்கும் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து த்ரீ லேக் கிலோமீட்டர் வந்து தூரத்தில் இருக்குது ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கவர் பண்ணணும் கவர் பண்றது ஈஸியான விஷயம் கிடையாது ஏனா எர்த் வந்து சுத்திட்டு இருக்குது மூன் வந்து எர்த்த சுத்திட்டு இருக்கு அதுவும் சுத்திட்டு இருக்குங்கறப்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு விஷயம் ஓகேவா இருந்தாலும் இத எல்லாத்தையுமே கால்்குலேட் பண்ணி கரெகட்டான நிலமையில அது போய் வந்து அங்க இறங்கணும் சோ இப்படி சந்திரயான் 1 வந்து நம்ம இப்டிதா லான்ச் பண்ண லான்ச் பண்றப்ப என்ன என்னனு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து இந்த ராக்கெட்ட லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இது வந்து எர்த்த வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஓவர் டைம் சுத்துறப்பமும் வந்து ஒரு எலிப்டிகல் ஷேப்ல சுத்தும் சர்க்கலா சுத்தாது கம் எர்த் ஒரு சைடு கிட்ட வந்துகிட்டே எர்த்த விட்டு தூரமா ஒரு சைடு போகும் இப்படி ஓவர் டைம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கப்போ ஒரு பர்టిక్యులர் சர்க்கல்ல என்ன ஆகும் அப்படிን பாத்தீங்கனா கரெகட்டா நிலவு இங்க வந்துட்டு இருக்கும் அப்போ இத விட்டுட்டு எர்த்தோட ஆர்பிட்ட விட்டுட்டு நிலவோட ஆர்பிட்ல போய் சுத்த ஆரம்பிக்கும் சோ ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் थर्ड ரவுண்ட்னு போறப்ப கரெகட்டா நிலவு இங்க வருது அப்போ நிலவோட சர்க்கல்ல போய் அடுத்து அப்படியே சுத்த ஆரம்பிச்சிடுது இது கம்மியான விலையில ரொம்ப தூரத்துக்கு அனுப்புறதுக்கு இஸ்ரோ பண்ற ஒரு பர்టిక్యులர் வேலை இது சோ இது நிலவு போய் சுத்தணும் அதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா சந்திராயன் 1 இருந்துகிட்டு நிலவோட சர்ஃபேஸ் கிட்ட போனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு thruster அப்படினு சொல்லலாம் இல்ல வந்து ஒரு இம்பாக்டர் அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் சொல்லலாம் அத தூக்கி வந்து சர்ஃபேஸ்ல போடுது இந்த ஒரு மிஷன் வந்து இந்த சுத்திட்டு இருக்கு கரெக்ட்டா சோ இது வந்து ஒரு ட்ரஸ்ட் பண்ணுது அந்த சர்ஃபேஸ் போய் அடிக்குது சர்ஃபேஸ் போய் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் என்ன அதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அங்கே இருந்து நிறைய துகள்கள் மூணோட துகள் வந்து நிறைய வந்து வெளியே வருது ஏன்னா வேகமா கல்ல தூக்கி ஒரு மண்ணில் போட்டா என்ன ஆகும் செதறும் கரெக்டா ஸோ இதை வந்து இந்த ஆர்பிட்டர் வந்து மறுபடியும் பிடிச்சிக்குது இதை வச்சு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணப்போ உலகத்துல எந்த ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் கண்டுபிடிக்காத ஒரு விஷயத்த இந்தியாவோட இஸ்ரோ கண்டுபிடிச்சிச்சு அது என்ன தெரியுமா நிலவுல தண்ணீர் இருக்குங்கிறத இதுதான் சந்திராயன் ஒன்னோட மிகப்பெரிய சக்சஸ் நிலவுல தண்ணீர் இருக்குங்கிறது வந்து ஏன்னா எந்த ஒரு உயிரினமும் முதல் முதல்ல உருவாகிறப்ப வந்து தண்ணீர்ல தான் உருவாகும் அது வரைக்கும் நிலவுல என்ன இருக்குன்னே தெரியாம இருந்துட்டு இருந்தா மனித நேயத்துக்கு வந்து முதல் முறையா நிலவுல தண்ணி இருக்குடான்னு சொன்னது நம்மளோட இஸ்ரோ தான் இதுதான் சந்திராயன் ஒன்னோட சக்சஸ் இது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து இஸ்ரோ வந்து இன்னொரு ஒரு விஷயம் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அங்க நிலவுல தண்ணி இருக்குன்னு சொன்னப்ப மொத்த மொத்த உலகமே அரண்டு போயிட்டாங்க எல்லாருமே இருந்துகிட்டு என்னாலையும் பண்ண முடியும்னு காமிக்க முடியும்னு நினைக்கிறதுக்கு தான் இந்தியா அனுப்பிச்சுன்னு சொன்னப்போ எந்த ஒரு நாடு கண்டுபிடிக்காம நிலவுல நீர் இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிச்சோன்னா சுத்தி இருக்கிற எல்லா நாடும் மறந்து போயிட்டாங்க அப்போ இஸ்ரோ இன்னொரு ஒரு விஷயத்தை சொல்லுது சந்திராயன் 2 அப்படிங்கற இரண்டாவது ஒரு விஷயத்தை நாங்க லான்ச் பண்ணுவோம் இது வந்து இதுக்கு முன்னாடி இருக்கறத ஆர்பிட் பண்ணிட்டு வந்திருச்சு பட் சந்திராயன் 2 என்ன பண்ணனும்னு பாத்தீங்கனா சந்திராயன் 2ல மூணு விஷயங்கள் இருக்கும் இந்த மூணு என்னதுன்னு பாத்தீங்கனா ஒரு ஆர்பிட்டர் நிலவை சுத்துறதுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் இரண்டாவது ஒரு லேண்டர் நிலவுல போய் இறங்குறதுக்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கும் மூணாவது அந்த லேண்டர்ல இருந்து ஒரு ரோவர் வெளியே வரும் ஒரு ரோபோட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஆட்டோமேட்டிக் கார் மாதிரி அது வெளியே வந்து நிலவுலயே இறங்கி நிலவுல ரிசர்ச் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அனௌன்ஸ் பண்றாங்க இது ரொம்பவே ஒரு கனவுக்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயத்தை இந்தியாவோட ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் வந்து சொல்றாங்க இதை சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அப்போ இருக்கிற பிரைம் மினிஸ்டரான மன்மோகன் சிங் வந்து ரஷ்யா கூட நிறைய பேசி முடிச்சு ரஷ்யாவோட ஹெல்ப்போட நாம அடுத்து கட்ட போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்த மிஷன் சந்திராயன் டூ அப்படிங்கிறது வந்து நிலவுல போய் இறங்கிய ரிசர்ச் பண்ணும் அதுவும் ஸ்பெசிபிக்கா இந்த நீர் நிலைகளை பத்தி ரிசர்ச் பண்ணும் அப்படி நீர் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நீர்ங்கிறது வந்து நாங்க முதல் தடவை இருக்குங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் நீர் எந்த அளவுக்கு இருக்குங்கிறத பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதை எங்க போய் பண்ண முடியும்னு பாத்தீங்கன்னா நிலவுல வந்து நிறைய இடங்கள் இருக்கு இதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இடத்துல நிலவோட சவுதர்ன் சைடு வந்து ரொம்ப குண்டும் குழியுமா இருக்கிற சைட்ல வந்து சில இடங்கள் வந்து வெளிச்சமே படாத இடங்களா இருக்கு இந்த இடங்கள்ல வந்து நீர் இருக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு சூரிய வெளிச்சம் படவே இல்ல கரெக்ட் அதனால அங்க நீர் இருக்குிறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் அதிகமா இருக்குங்கறதனால வாட்டர் இருக்குற அந்த இடத்துக்கு போகணும்ங்கறத வந்து டிசைட் பண்றாங்க பட் இதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்கு உலகத்துல எந்த ஒரு நாடும் ஏன் எந்த ஒரு உயிரினமும் அந்த இடத்துக்கு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அனுப்பிச்சதே கிடையாது அந்த இடத்துக்கு நாம
ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி லான்ச் பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இதெல்லாம் முதல் முறையாக நம்மளே செய்யணுங்கிறதுக்காக ஒரு துளி கூட ஃபெயில் ஆகக்கூடாதுங்கிறதுக்காக போஸ்ட் போன் பண்ண போஸ்ட் போன் பண்ணப்பட்டு இன்னைக்கு வந்து லான்ச் பண்ணப்பட்டு இருக்கு இது என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல நான் சொன்ன மாதிரி எர்த்தை வந்து ரெண்டு மூணு டைம் ஆர்பிட் பண்ணும் எர்த்தை வந்து ஏன்னா எர்த்தோட புவியீர்ப்பு சக்தியும் வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம வந்து எர்த்தோட புவியீர்ப்பு சக்தியும் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதுலேருந்து வர ஒரு ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும் கரெக்டா அதையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம நிலவுக்கு போக போறோம் நிலவ ரெண்டு மூணு டைம் சுத்த போறோம் நிலவுல இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த லேண்டர் நிலவுல போய் இறங்க போகுது அங்க போய் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அதுல இருந்து ஒரு ரோபோட் வெளியே வந்து ரோபோட் மாதிரி இருக்கிற அந்த கார் வந்து வெளியே வந்து நிலவுல ரிசர்ச் பண்ண போகுது இதோட மெயின் பர்பஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிலவுல நீர்நிலைகளை பத்தி படிக்கிறது அடுத்து அதை தாண்டி அங்க இருக்கிற மினரல்ஸ் அங்க இருக்கிற தாது பொருட்கள் அங்க இருக்கிற விஷயங்கள்லாம் எப்படி இருக்குது அதோட கெமிக்கல் காம்போசிஷன் என்ன இருக்குன்னு எந்த ஒரு கண்ட்ரியும் இது வரைக்கும் முயற்சிக்காத ஒரு சைட்ல போய் நம்ம பண்ண போறோம் இதுல இருக்கிற சேலஞ்சஸ் முதல்ல லைட் கிடையாது பெருசா லைட் அங்கு அவைலபிளா இல்லாத ஒரு இடம் ரெண்டாவது பயங்கர குண்டும் குழியமா இருக்கிற இடம் இது வரைக்கும் லான்ச் ஆன சாஃப்ட் லேண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெதுவா போய் இறங்குறது அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ராடக்ட் வரை இறங்கணும் இல்ல இந்த சாஃப்ட் லேண்டிங் பண்ண எல்லா கண்ட்ரீஸ்மே வந்து நேரா இருக்கிற இடங்கள்ல தான் பண்ணிருக்கு பட் குண்டும் குழியமா இருக்கிற ஒரு பயங்கர டேஞ்சரஸான ஒரு இடத்துல பண்றது வந்து நம்ம நாடு மட்டும்தான் முதல் முறையா இதை பண்ணுது அதுக்கான ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பா இன்னைக்கு நம்ம லான்ச் பண்ணிட்டோம் இப்ப வந்து ப்ராப்பரா ஆர்பிட்டுக்கு போயிடுச்சு எர்த்த சுத்திட்டு இருக்கு அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவா சொல்லிட்டாங்க சோ இப்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி எப்போ வந்து இந்த சந்திராயன் அப்படிங்கிறது இப்ப எர்த்த சுத்திட்டு இருக்கு இந்த சந்திராயன் இந்த சந்திராயன் வந்து எப்போ நிலவுல போய் லேண்ட் ஆகும் அப்படின்னு தானே இந்த மிஷன் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா இன்னையில இருந்து கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ரெண்டு நாளுக்கு வந்து இருபத்தி நாலு நாளுக்கு வந்து இது எர்த்த சுத்திட்டு இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் நான் சொன்ன மாதிரி கிட்ட தள்ளி கிட்ட தள்ளி அப்படின்னே போயிட்டு இருக்கும் அது முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இந்த எர்த்தோட ஆர்பிட்டை விட்டுட்டு இது வந்து மூனோட ஆர்பிட்டுக்கு இந்த சந்திராயன் வந்து போக போகுது அங்க போனதுக்கு அப்புறம் ஒரு பன்னெண்டு நாள் சுத்தும் அதை சுத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்து ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பதினஞ்சு நிமிடங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிட் பண்ணிட்டு இருக்கதுல இருந்து கிளம்பி ஒரு பர்டிகுலர் லேண்டர் இந்த இந்த லேண்டருக்கு பேர் வந்து விக்ரம் அப்படின்னு வச்சிருக்காங்க விக்ரம் சாராபாயோட நினைவுல ஸோ இந்த லேண்டர் வந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து இந்த மூனோட சர்ஃபேஸ்ல போய் சாஃப்டா லேண்ட் பண்றதுக்கு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகும் அடுத்த இஸ்ரோவோட மிகப்பெரிய டெஸ்டே இந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் தான் ரொம்ப பயங்கரமான பதினஞ்சு நிமிஷம்னு சொல்லியிருக்காங்க இது போய் அங்கே லேண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள இருந்து வெளியே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ரோவர் வரும் அது வந்து எல்லாத்தையும் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிக்கும் இது என்னைக்கு நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா செப்டம்பர் ஏழாம் தேதி நடக்கும்னு குத்து மதிப்பா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதான் ஒரு அப்ராக்சிமேட் டைம் லைன் அடுத்து என்ன நடக்க போகுதுன்னு இப்ப நம்ம எவ்வளவு எக்ஸைட்டடா இருக்கோமோ அடுத்து அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை வந்து நம்ம யாரும் பார்க்கிறோமோ இல்லையோ இஸ்ரோல இருக்கிற ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்டும் இத்தனை வருஷ உழைப்புக்கு வந்து பலன் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துல தான் இருக்கு அதாவது அந்த ஆர்பிட்ல சுத்திட்டு இருக்கிறதுல இருந்து இஜெக்ட் ஆகி கரெக்டா அந்த மூனோட சர்ஃபேஸ்ல போய் லேண்ட் ஆகிறதுல தான் இருக்குது ஸோ அந்த ஆர்பிட்டர்ல இருந்து கிளம்பி அந்த லேண்டர் போய் அங்க போய் இறங்குறதுல தான் எல்லா சேலஞ்சுமே இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டடா எல்லாருமே இருக்குங்கிறதுல டவுட்டே கிடையாது அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இஸ்ரோவை பத்தி சொல்லணும்னா இது வரைக்கும் மார்ஸுக்கு போய் முதல் முதல்ல சக்சீட் ஆன மிஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு நாடும் பண்ணதில்ல யூஎஸ்எஸ்ஆர் ஃபெயில் ஆயிருக்காங்க ரஷ்யா ஃபெயில் ஆயிருக்கு அமெரிக்கா ஃபெயில் ஆயிருக்கு சைனா ஃபெயில் ஆயிருக்கு ரெண்டு மூணு அட்டம்ட்டுக்கு அப்புறம் தான் எல்லாருமே சக்சீட் ஆயிருக்காங்க பட் முதல் முறையே சக்சீட் பண்ணது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மட்டும்தான் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன்ஸ்லையுமே அதிகமான பேச்சுலர்ஸ் வேலை பார்க்குற ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் நம்மளோட இஸ்ரோ தான் இங்க இருக்கிற உண்மையான ஹீரோஸ் நம்ம விட்டுட்டு நம்ம யாராலும் ஹீரோவா கொண்டாடுறோம் பட் இவங்கெல்லாம் அவங்களோட வாழ்க்கையில் இவங்கெல்லாம் நினைச்சா அமெரிக்காலையும் ரஷ்யாலையும் போய் எவ்வளவோ காசுக்கு வேலைக்கே சேரலாம் பட் அதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த நாட்டில் இந்த நாட்டுக்காக வாழுவேன் சொல்லி எங்க வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிற சயின்டிஸ்ட் முக்காவாசி பேர் வந்து பேச்சுலர்ஸ் இருக்காங்க இந்த ப்ரொபோஷன் வந்து எந்த நாட்டிலுமே எந்த ஸ்பேஸ் ரிசர்ச்சுமே இருந்தது இல்லைன்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் விட ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்குது இஸ்ரோ வந்து ரஷ்யா வந்து கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி முப்பத்தி ஏழு சேட்டலைட்டை ஒரே லான்ச்ல வந்து போய் ஆர்பிட்ல லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய வியக்க வைக்கிற ஒரு விஷயமா இருந்துச்சு இதை பீட் பண்றதுக்கு எங்களால முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த
லான்ச் பண்ணி முடிச்ச இந்த ஒரு டேரக்டர் இந்த ஒரு மிஷனுக்கு டேரக்டராகவும் இருந்திருக்காரு ஸோ இந்த ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை பண்ணி முடிச்சதுனால இந்த வீடியோவை நான் இந்த ரெண்டு மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இப்போ அவங்க நம்ம கூட இல்லைனாலும் ஏதோ ஒரு இடத்துல ஆகாயத்தில் இருந்து இந்தியாவோட அச்சீவ்மெண்ட்ஸை பார்த்துட்டு இருக்காங்கிற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த வீடியோவை நான் முடிச்சுக்கிறேன் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாருக்காவது இதை பற்றி தெரியாதுன்னு நினச்சிங்கன்னா தயவு செஞ்சு இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனும் மார்த்தட்டி சொல்லிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் முதல் முதல்ல நிலவுக்கு அனுப்பிச்சப்பட்ட ப்ராடக்டை வந்து அனுப்பிச்சது யார் தெரியுமா அமெரிக்கா கிடையாது ரஷ்யா முதல் முதல்ல மனுஷன் அனுப்பிச்சது மட்டும்தான் அமெரிக்கா ஆனால் அவங்க எப்படி மார்க்கெட் பண்ணிக்கிட்டாங்கிறதுல தான் எல்லாமே இருக்கு அது அவ ஒவ்வொரு அமெரிக்கனுக்கும் போய் சேர்றப்ப அது உலகத்தில் இருக்கிற மக்கள் கிட்ட போய் ஒவ்வொரு அமெரிக்கனும் போய் சேர்த்தாங்க அந்த மாதிரி இன்னைக்கு இந்தியா பண்ணிட்டு இருக்கிற அச்சீவ்மெண்ட்டை நம்மளே பேசலனா உலகத்தில் எதுவுமே பேச முடியாது ரஷ்யா நினைச்சா அந்த பேர் எடுத்துக்கலாம் அவங்க அதை ஒழுங்காக மார்க்கெட் பண்ணலங்கிற ஒரு காரணத்தினால தான் அந்த பேர் அவங்களுக்கு வரவே இல்லை முதல் முதல்ல ஆமாம் நிலவுக்கு போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அனுப்பிச்சதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா தான் ஆனால் அந்த பேரை மனுஷன் அனுப்பிச்சோம்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டது அமெரிக்கா இந்த பேரை நம்ம நழுவ விட்டுற வேணாம் இதை பற்றி தயவு செஞ்சு பேசுவோம் நாளைக்கு உங்களை இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்குறேன் இந்த வீடியோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நிறைய பேர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டில் தன் பாய் மதன் கோடி சைனிங் ஆஃப் யூர் லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் ஜெய் ஹிந்த் ஸோ ப்ரவுட் ஆஃப் ஆல் சயின்டிஸ்ட் இன் இந்தியா டுடே லவ் யூ ஆல் சியர்ஸ் ஜெய் ஹிந்த்